Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro, Bayer Boliviana, Nutrifértil, Agroaxi, Cemexa, Agrotrack, Montana, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Recauchutadora Potosí, Semapro, Plásticos Carmen, Nacional Semillas de Pastura, Tecnocer, Emerger, Nace el alba, se ilumina en los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día, nuevos retos se presentarán, nace una semilla que da frutos en la tierra, con la fe en lo alto, esperando la cosecha final. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario. Muy buenos días, bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Usted que es un agricultor, que es un ganadero, que es un productor de alimentos para nuestro país y que siempre le gusta estar bien informado, que sigue Santa Cruz Agropecuario, está muy bienvenido aquí a este su programa, donde nosotros iniciamos con toda la información agroproductiva de nuestro sector. Póngase cómodo. Santa Cruz Agropecuario. La empresa Megagro también estuvo presente en la Feria Vida 2018, la feria agrícola más importante de Bolivia. La verdad, empresas como Megagro con paquete completo puede llegar a ser el mejor aliado de usted que es productor. Como siempre, Aritecno, eh, acompañando la productividad en nuestro departamento y como siempre también con Mega Agro. Sí, no, ya desde el 2010 que con Mega somos una empresa que trabajamos codo a codo y bueno, tenemos una relación y hemos soportado todas las, las, las cosas buenas y las cosas malas que ha tenido este sector en todos estos años, pero, pero seguimos avanzando y cada vez afianzando más en nuestra relación y la relación con los agricultores, por supuesto. Contémosle un poquito sobre los productos que tiene Aritecno y Mega Agro. Bueno, en Agritecno y brevemente es una empresa española que ya tiene 18 años en el mercado mundial con presencia casi en 70 países eh, y nos, somos líderes en el sector biostimulante que son compuestos que ayudan a la planta a ser más eficiente y producir en las condiciones que tiene. Sobre todo en las condiciones de estrés que como conocemos, bueno, eh, no solo la falta de humedad sino el exceso de humedad o, o la falta de sol, el exceso de calor. Y bueno, nosotros ya tenemos eh, contrastada referencia de muchísimos agricultores en todo estos años que han vuelto a usar y que continúan usando la tecnología, la ya conocida y las nuevas que estamos planteando, ¿no? porque saben de los beneficios y la rentabilidad para sus cultivos. Invitamos a todos los agricultores que se acerquen a Mega, que ahí tienen un equipo técnico, la verdad, muy capaz y, con, y a la vanguardia de la tecnología y podrán encontrar un poco lo que es el portfolio de, de, de productos agritecnos y empezar a hacer sus propias experiencias. ¿no? En esta ocasión la temática es este, transmitir al agricultor algo novedoso y lo que es solución. Eh, lo que estamos mostrando justamente es manejo con rotación de moléculas, tanto de malezas, plagas y enfermedades. Y la nutrición oportuna en la etapa específica fenológica del cultivo. Tenemos en la parcela de maíz eh, bioestimulantes, inductores, para lo que haga una buena masa regular y por supuesto raíz pivotante complementado con lo que es nutrición foliar y hay una diferencia bien notoria a base de fertilizante complementado con bioestimulante en lo que es vía foliar en el caso del maíz al igual que en lo que es soya también en la soya también se ocupó bioestimulantes inductores para mejorar el espectro de masa radicular profundidad de raíz para que la planta este, nazca sana libre y vigorosa y también nos garantice una buena distribución y establecimiento del cultivo inicial hay buena diferencia aquí notoria en el tema nutricional en el caso de la soya 
ya tenemos en porte la planta, el número de ramas, número de, de vainas que ya se ven bien y están los bioestimulantes inductores que son de Agritecno España, complementado también con los abonos foliares que son de la línea Yara, entonces hemos hecho una mezcla porque hay que, hay que buscar solución hoy en día, solución oportuna que es que satisfacción al cliente ¿no? y lo que eso se traduzca en rendimiento. Y también en lo que es manejo de plaga, hemos hecho bien lo que es la rotación de moléculas. Evitar repetir las moléculas. La idea nuestra es rotar, alternarla, que no se repitan. Porque si hacemos ese trabajo, aseguramos o evitamos tener tolerancia o resistencia de las plagas. Que es lo que se ha visto aquí, un cultivo sanito, hoja sana, gracias justamente a la rotación de la molécula, la rotación de activos. En el manejo, por ejemplo, de enfermedades, estamos con el fado, que son productos novedosos son estrovirina más, más triazoles en mezcla hemos usado también justamente también el approach power también producto nuestro que también ha respondido bastante bien ya y el manejo complementado de los foliares con el megastar también es nuestro entonces hemos hecho diferentes manejos diferentes secuencias comparadas con lo que normalmente hace el cliente en campo el agricultor estamos trabajando a la par con tecnología que usa el agricultor también también nosotros tenemos buena tecnología entonces eso queremos transmitir, rotación de moléculas y, y mostrar que nuestro manejo está perfecto, predispuesto para dar solución y sub, subsanar la problemática de agricultores en campo. Ya, eso es lo que es Megagro, dar solución y por supuesto hacer que el agricultor produzca más y de mejor calidad. Plásticos Carmen lanzó nueva marca, nueva imagen, con la misma calidad de producto. año consecutivo que venimos presentándonos en la Feria Vida, para nosotros muy importante desde la primera vez que nos, nos presentamos y la verdad es que siempre hemos tenido muy buenos resultados. Son 25 años que estamos celebrando este 2018 y haciendo un, un relanzamiento de nuestros productos, un lanzamiento de la nueva imagen de Plásticos Carmen en sus 25 años con nuestro nuevo logo, con, nuestro, con nuestra nueva imagen. ¿no? Plásticos Carmen es un techo donde aglutina tres empresas que trabajan, que es, ten, tenemos toda la parte de, de la división campeón, digamos que en la división campeón contamos con los tanques, bebederos, comederos, cámara séptica, maceta y también tenemos la parte que es la parte de, de bolsas, eh, bobinas plásticas, y la representación de las silobolsas, como son las silobolsas plastar. En este relanzamiento que estamos haciendo de nuestra nueva imagen y celebrando nuestros 25 años, nos estamos lanzando ya con las tres empresas con una nueva imagen, este, ya como plástico Carmen Corporativo, digamos, que nosotros tenemos eh, productos de primera calidad, fabricamos nuestros tanques con materia prima 100% virgen, con la mejor calidad que, que el mercado nos demanda y dándole la seguridad al consumidor final de que nuestros productos al almacenar agua en nuestros tanques no tienen este, problema de contaminación, crías de hongos, bacterias, con ningún sabor, ningún color al, al agua, ¿no? Como dice nuestro eslogan en la de la línea campeón, tenemos una capacidad para cada necesidad. Nuestro tanque pequeño es el de 300 litros, nuestro tanque más grande tenemos de 20.000 litros. Y bueno, en estos 25 años hemos podido llegar a los nueve departamentos del país. En este 2018 hemos abierto con dos mercados nuevos, que es el norte de, del Beni, eh, que es Riberalta y Guayaramerín. ¿no? Nosotros damos una garantía del producto de toda la línea campeón, 10 años de garantía por cualquier desperfecto de fabricación, aparte que hacemos un servicio de entrega en, de puesto en obra, por cualquier eh, accidente que pueda tener un tanque, por decir este, un mal manejo, un maniobra, cualquier cosa, llegan a tener algún daño, nuestros tanques son 100% reparables, la reparación que nosotros damos la garantizamos que el tanque le puede, le puede servir y, 
y el, y el consumidor final no pierde la inversión en comprar un producto nuestro. ¿no? Pasar por nuestras oficinas de venta, que estamos en la Avenida Uruguay 640, zona del avión pirata. Ahí está nuestro showroom, donde ustedes pueden ver eh, todas las capacidades que tenemos y también, este, bueno preguntar por, y cualquier consulta o duda que tengan sobre los mismos, nosotros estamos para responderle y servirlos. ¿no? La empresa recauchutadora Potosí estuvo presente en vidas, aportando también a todo lo que es la, el área de transporte, sobre todo cuando nos toca sacar nuestra producción ganadera o agrícola desde el fondo de los campos. Retacado de llantas y recauchutaje, se habló allá en vida con recauchutadora Potosí. Presente una nueva versión presentando nuestros productos y servicios para todo lo que es sistema agro, presentando las novedades de recauchutaje de llantas agrícolas en el tema de retacado de llantas. Volvemos a regenerar o volvemos a darle una segunda vida a las llantas agrícolas y el tema del de, de, otro servicio es el reforzado, que le aumentamos lona. ¿No? ¿Para qué? Para que ya no pueda pinchar, no entra fierro, no entra madera, no entra una, este, una espina. Entonces es. Eh, a la, a la necesidad que tiene el agro, entonces estamos sacando productos también para cubrir esa necesidad. Los productos espe específicos para, la, para lo que es feria agrícola, la fabricación de ruedas sembradoras, lo que viene a ser mangueras para las máquinas sembradoras y lo que viene a ser repuestos de goma en poliuretano ¿no? para las maquinarias. Se apertura promoción por feria un 10% en el, en el tema de servicio, un descuento de 10% de servicio y un 5% en todo lo que es producto. Los contactos que se hagan en feria se llevan el ticket de descuento. La característica de nuestra presentación como recauchutora Potosí, estamos presentes en toda la feria con nuestros productos, nuestros servicios y también con personal que va a atender a los visitantes, dándole a conocer todos los pormenores de los productos de servicio como también la asistencia técnica. Tenemos sucursales en la ciudad de Cochabamba y la central está acá en Santa Cruz. Es momento de invitarlos al primer corte comercial, como siempre, agradeciendo a los propietarios de canales de televisión y radioemisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario y que hacen posible que todo el trabajo que genera esta casa productora llegue hasta ustedes con la información y la tecnología que necesitan las zonas productivas para generar alimentos para nuestro país. Gracias a los canales de televisión y radioemisoras que redifunden Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. ¿Cómo estás, pues, vecino? ¿Cómo? A ver, cuénteme. ¿Cómo le hizo para tener un trigo tan hermoso? Pero si ya te he dicho que es de acuerdo a los productos y al manejo que tenés. Pero yo nunca le hice faltar insecticida, ni fungicida, ni fertilizante a mi chaco. No puede. Si la cosa no es comprar nomás, tenés que ver que los productos funcionen para lo que te dicen. Que no te vendan una cosa y funcionen para otra. No tenés que dejártela charlar. Es que la clave está en que uses en todas tus aplicaciones un buen coadyuvante. Que sea surfactante y antiespumante. Uh, pero hay tantos productos en el mercado en estos tiempos. Sí pues, pero el más consolidado y con el que no le pelás es con Twin Plus. Y el único es de Semapro. Sabía que tenía que preguntarte esto, vecino. Ahora sí, estoy seguro que voy a sacar buena producción en mi Chaco. Para eso estamos, pues, colega. Ahora vamos a trabajar. Tu 
Win Plus, solo hay uno y es de Semapro. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Y les presentamos esta nota muy interesante que logró Santa Cruz Agropecuario a través de la invitación del alcalde del municipio del Choro porque ese municipio ya en Oruro desarrolló la primera feria nacional de ovino con animales realmente espectaculares, con una genética excelente, donde encontramos el campeón con 138 kilos, un animal en proceso de desarrollo, donde se aspira a tener ese animal con 170, 180 kilogramos, un ovejo con ese peso realmente impactante. En la Feria Nacional de Vino, ustedes van a poder apreciar todo lo que se desarrolló allá en Oruro, en el municipio del Choro. En la primera Feria Nacional de Ovino en el municipio del Choro, Oruro. Realmente un éxito esta primera versión de la Feria Nacional de Ovino. Sí, estamos eh, muy felices y muy contentos por la brillante participación de los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro y más que todos los hermanos de Santa Cruz que han venido a participar de esta Feria Nacional con la raza eh, Santa Inés. Muy felices, muy contentos, de verdad. Alcalde, la visión de usted, de todo su consejo municipal, esto fue un sueño cuando yo era dirigente, porque también es productor de ovino y poder mostrar toda esta fantástica genética que tienen aquí en El Choro. Nosotros, mi persona como alcalde, siempre ha tenido este sueño de incentivar al hermano productor en ganadería ovina. Yo me siento muy feliz, muy contento, muy orgulloso de este logro de hacer realidad esta Feria Nacional de Ovinos con la participación de muchos hermanos de diferentes municipios. De verdad, una actividad muy linda, un recuerdo grande. Hermanos que han venido de Argentina y de Perú también con artesanía. Esa calidez, de verdad. Muchas gracias a los hermanos por haber participado de esta Feria Nacional. Y esta feria apunta a ser muy pronto una feria de nivel internacional, ¿no es cierto? Esa es la visión que tenemos. Queremos que esta sea una feria internacional. No va a ser fácil, pero queremos hacerlo. Es el objetivo que tenemos, pero lo vamos a hacer con la participación de todos nuestros hermanos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí, de todos. Solos no vamos a poder hacerlo. Entonces, esa es la mira. Muchísimas gracias por la participación. Aquí a ustedes también por eh, brindarme esta cobertura. De verdad, muchas gracias. En buena hora. El gran campeón, el gran supremo campeón es el ingeniero agrónomo Percy Franks Chambia. La genética que tengo son los ovinos de Hampshire Down, ¿no? Con el que he ganado es, una, es un diente de leche final 
que tiene un registro de pedigree y está... Este es del de, de lado de Perú, de Ilave más que todo el, 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 el ganador. ¿Cuántos kilos puede darnos este animal? Tiene genética alta, su papá ha llegado a pesar casi 170 kilos en este momento, con 92 kilos. Yo aspiro a superar los 180 kilos que, que es de su papá, con mucha alimentación y mucha dedicación también. ¿Cuántos años viene usted trabajando con la raza Hansel Down? En eh, Hansel Down estamos trabajando apenas seis años. Es la segunda feria que gano, bueno, la primera feria nacional. Ya gané el año pasado la feria departamental que se lleva en Toledo. Ahí gané con un, con un hamster down, pero no era peruana, era boliviana, que pesaba 135 kilos. Viniendo a este, este tipo de eventos, de ferias nacionales, así, vemos que estamos avanzando poco a poco, ¿no? Y queremos llegar a puro, a animales con registro de puro pedigría. que esta feria nacional nació acá en el departamento de Oruro, gracias a la actividad intensiva de nuestro alcalde Vladimir Chaya, instituciones como Senasac, SEDAC, asimismo la Universidad Técnica de Oruro, hemos participado con varias instituciones para que realmente salga como hasta ahora se ha podido observar, habilitadas seis razas, además ingresó la Santa Inés. El ganado ovino se caracteriza por la lana, eso es lo que nos caracteriza y tenemos a más de 8 millones 500 cabezas y en el altiplano boliviano en la parte occidental tenemos 5 millones de eh, animales distribuidos en diferentes lugares, tanto altiplano norte, media y centro, sur. Tenemos animales con mayor peso que los otros años. En la departamental estaba eh, el máximo peso que alcanzó fue 112, acá tenemos 138. En ese entendido también esta feria nace lo que es el registro genealógico. A partir de ahora nuestro ganado en diferentes eventos de feria eh, se inscribirán directamente de la computadora. Ya no necesitamos pues estar preguntando, estar estimando la edad por erupción dentaria, sino por registro y ya está inscrito, solamente preguntamos a los dueños si va a participar o no va a participar. Lo que se hace en los diferentes países vecinos en, a nivel internacional estamos prácticamente en ese nivel. Los pesos que hemos registrado no solamente es en una raza, la raza eh, Corriedel ha registrado 112 kilos, ¿Qué quiere decir que tenemos ganado con bastante genética, con bastante talla, altura y grado de finura en la lana de la Corritel. Vimos un elevado nivel técnico y un elevado nivel genético. Felicidades, ingeniero. Muchas gracias. El quien habla en calidad de docente universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias. Nos hemos hecho presente estudiantes, docentes, para hacer interacción, para hacer la parte de hacer práctica en todo lo que se refiere a esta gama de ganadería en las diferentes razas, categorías que presentó en este municipio llamado Choro. Una vez más, un agradecimiento. Esperamos que en los siguientes eventos la universidad siempre estará no solamente en, la, en el aula, sino en el campo, haciendo la parte de interacción, investigación, tal cual es nuestra trilogía a nivel de universidad estatal. En Oruro, en el municipio del Choro, durante la primera Feria Nacional de Lovinos, nosotros recibimos una sorpresa porque se reconoció a este programa que desde Santa Cruz de la Sierra llegó a apoyar a la Feria Nacional de Ovinos en Oruro y este fue el reconocimiento que se hizo al equipo de Santa Cruz Agropecuario. Agropecuaria de Santa Cruz que viene desde Santa Cruz, de verdad queremos hacer un reconocimiento también, por favor, pase por este lado, por la brillante participación de esta Feria Nacional de Vivos, un amigo más, un choreño más. Muchísimas gracias, señor alcalde, 
quiero agradecer la invitación del alcalde, de su técnico en esta oportunidad, felicitar al municipio del Choro. Nosotros, como prensa especializada en el agro, hace 13 años recorremos todo el país. Y este tipo de eventos, trayendo tecnología e información al alcalde, son los que engrandecen los municipios. Felicidades. Felicidades a todos ustedes. Aplausos, por favor, nosotros estamos en el Visitamos a la empresa NutriFertil, donde se invitó a todos ustedes a la conferencia Elección de materiales y calidad versus el tema de la nutrición animal. Veamos esta información. Bueno, NutriFertil es una empresa líder en el mercado. Nosotros nos encargamos de asesorar al productor para que haga una aplicación óptima de fertilizantes tanto de base como foliares y para que tomen las mejores decisiones a través de los materiales que nosotros tenemos semilla de genética tropical de alto rendimiento la empresa NutriFertil y Advanta líder en genética y tecnología a través de sus programas NutriMás e eGrow tienen el agrado de invitar a todos los productores agropecuarios a la conferencia magistral que se estará llevando a cabo el lunes 12 de noviembre en horas 19 en el Hotel Marriott, ubicado en el cuarto anillo Avenida Las Ramblas, zona de Equipetrol Norte. En la conferencia magistral, con la, a través del ingeniero Tomás Zunlat, gerente de Marketing y Desarrollo de Advanta, estará enseñándonos sobre la elección de los materiales, calidad de ensilaje versus nutrición animal y el ingeniero Pedro Pardo, Breeder Global del cultivo de sorgo en Advanta, estará presentándonos la nueva tecnología y e growth A todos los productores agropecuarios los invitamos a que nos visiten en nuestras oficinas ubicadas en la avenida Banzer, calle Gebio número 100, para brindarles el asesoramiento a través de la genética tropical de alto rendimiento y todos los programas tecnológicos que ofrecemos. Antes de irnos al segundo corte comercial, nosotros queremos invitarlo a que busque Santa Cruz Agropecuario, la revista, la única premiada como periodismo especializado en el agro en nuestro país. Nosotros, como todos los meses, generamos toda la información y transferimos la tecnología de las empresas e instituciones líderes en nuestro medio que hacen posible que usted busque cada vez eh, nuevos tips para producir mejor en sus campos. Busque Santa Cruz Agropecuario, la revista. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Amplia experiencia en el mercado Conocedores de las diferentes zonas agrícolas Con propuestas técnicas, sustentables, productivas y seguras Importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial. Contamos con líneas de fungicidas, herbicidas, coadyuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo. Somos Agroaxi, Agricultura Estratégica. El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora. Krypton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya. Si es Bayer, es bueno. Te presentamos 10 razones para hacer pastoreo racional guasán. Es una forma más eficiente de administrar, producir, obtener un alto rendimiento y aprovechamiento de tu forraje. 
mejora creciente de los suelos y ecosistemas. Producción de kilo de carne a bajo costo. El ganado es una herramienta de regeneración, poda el forraje, controla malezas y fertiliza el suelo. Rehidrata los suelos. Es ecológico. Produce alimentos limpios y sin agroquímicos. Máxima rentabilidad sustentable por hectárea. Paisajes hermosos, sanos y productivos. Es lo mejor en ganadería eficiente. Con TecnoCer, incrementa tus ganancias en poco espacio. Solicita tu asesoramiento a los siguientes números. TecnoCer, líder en cercos eléctricos. jefe que compre un producto de calidad, que compre Sulfur 720 Plus. ¿Qué es Sulfur 720 Plus? Es un gran nutriente inorgánico a base de azufre, un fungicida preventivo y acaricida, mejorador químico de suelos y lo mejor, que nos deja aplicar y trabajar tranquilas. ¡Qué buena noticia! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! ¡Quiero Sulfur 720 Plus! Con Sulfur 720 Plus, tus boquillas serán felices. Semapro, protege tu inversión. Sulfur 720 Plus, Sulfur 720 Plus. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Un tema que definitivamente compete no solamente a las poblaciones, sino también al agro, porque el Senaba realizó una conferencia para todas las instituciones involucradas con el tema de la calidad de agua. Esto fue lo que pudimos conversar con la viceministra Julia Collado. Queridos amigos, nosotros quisimos conversar en esta oportunidad con la viceministra Julia Collado. Viceministra, sobre este evento que se está desarrollando aquí en el Hotel Casablanca. Se hicieron dos días intensas de jornadas justamente para compartir experiencias, debatir y proponer a través de un taller internacional de buenas prácticas de los operadores de agua, de agua y saneamiento. ¿Cuáles son estas instituciones que están desarrollando este taller y cuáles son los objetivos del mismo? Están presentes diferentes departamentos, diferentes municipios, también se han invitado a las alcaldías eh, municipales, que son parte, de acuerdo a la ley marco de autonomía, son los responsables, primeros responsables en el tema del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Vamos a proponer, vamos a debatir, vamos a analizar las experiencias anteriores, ahora están con una sesión de exposiciones de, de diferentes experiencias que se ha dado a nivel nacional, y también el Senas va a logrado invitar a cuatro, es, cuatro ponentes internacionales que son de Ecuador, del Perú, de México, de España, donde ellos también van a exponer las diferentes experiencias que han tenido en los diferentes países por, con el objetivo final, el usuario que reciba en el tema de agua y alcantarillado sanitario con cantidad, calidad, accesibilidad, una tarifa equitativa, etcétera, que son puntos que lógicamente son regulados a través de una autoridad del agua y que las EFSAs lógicamente deben cumplir. Viceministra, para, para cumplir precisamente el tema de la calidad del agua, hay una nueva tecnología que es el tricloro orgánico. El tricloro orgánico tiene una alta durabilidad en la red y se puede cumplir la NB512 de salir con 1 y llegar con 0.2 al final de la red. ¿Qué nos puede decir sobre esta nueva tecnología que se está incorporando ya en Bolivia, en diferentes municipios, en diferentes EPSA y cooperativas en Santa Cruz? Eh, ¿Qué opinión le merece al, al viceministerio? Bueno, nosotros de acuerdo a, a la normativa, como usted menciona, tenemos la NB512 
512 que nos establecen los parámetros respectivos. Y una de la serie de parámetros es justamente el tema del cloro residual, que el mínimo es entre 0,1 y 0,2, mm. eh, que se debe cumplir de acuerdo a los parámetros. El tricloro que usted menciona es un aditamento más en la parte de tecnología, sin embargo hay varios, varios tipos también de, de tecnología que nosotros lógicamente solo lo que velamos es que se cumpla con la norma y que lógicamente no haya daño en la salud. Ya cualquier tecnología que aplique la entidad prestadora de servicio de agua potable lógicamente ya es una, es una tendencia que ellos toman una decisión exclusiva y autónoma. ¿no? El especialista en fertirriego, Federico Santiago, estuvo en Emerger capacitando a todo el personal. En esta ocasión hemos estado en constante capacitación con el experto que nos ha visitado desde Perú, el ingeniero Federico, acá en la empresa Emerger con el único objetivo de capacitando al equipo técnico comercial de la empresa Emerger en el tema de fertirrigación, eh, fertilización foliar, exigencia de, de nutrientes por cultivo y en diferentes etapas. ¿no? Emerger tiene una alianza ¿no? este, con la multinacional Yara. Estamos enfocados en el tema de nutrición vegetal eh, con los productos de Yaratera, eh, Yaravita. Nosotros como empresa no solamente vendemos nuestros productos, sino que hacemos un asesoramiento técnico, un acompañamiento, vamos de la mano con el productor, con el cliente, para poder este, tener buenos resultados y cumplir nuestro eslogan, que es innovaciones que rinden. Bueno, invitar también a todos nuestros agricultores que puedan aproximarse hacia nuestras in nuevas instalaciones de la empresa Emerger. Estamos ubicados en la avenida Beni, entre cuarto y quinto anillo, en el barrio Flame, en entre las calles 9 y 10. Y así nosotros poder este, brindarle el apoyo técnico y dar soluciones a las diferentes problemáticas por nutrición que pueda tener el, el agricultor. Parte de nuestra labor es el desarrollo de unas capacitaciones al personal sobre el manejo y uso de fertilizantes y en especial sobre el caso de productos solubles para fertirriego, que es un, este, una tecnología que, que está creciendo en muchos países y aquí también en Bolivia. Está comenzando a desarrollarse algunos cultivos que hemos visitado de caña, de uva de mesa, uva vinífera, en los cuales los agricultores ya, o empresas están haciendo uso de este sistema, eh, que este sistema en muchos de los países comenzó lento y luego se desarrolló grandemente. Entonces está todavía en una etapa inicial, eh, pero que ya hay muchos que están pensando en desarrollar más áreas. Estas tecnologías existen, existe el conocimiento, existe el producto. Eh, Yara ofrece, es una empresa mundial de fertilizantes de origen noruego, con más de 100 años, digamos, en el mercado mundial de fertilizantes. Empresa importante, eh, una de las más grandes empresas productoras de fertilizantes a, a través del nitrato y calcio. Este, fertilizantes de mezclas químicas, compuestos químicos. Eh, una línea totalmente completa de hidrosolubles, como son la línea Yaratera. Y también acá se está manejando una línea completa de lo que son foliares a través de la familia de los Yaravitas. Eh, lo que hace Yara en el, en el mundo básicamente es transmitir conocimiento, presentar productos y dar soluciones integrales al cliente del agricultor. Y por lo tanto era importante, digamos, realizar una capacitación eh, a los técnicos de Emerger con la finalidad de que puedan promover y de, de, de esa manera desarrollar una labor eficiente desde el punto de vista de asistencia a sus clientes. Cuando hablamos de producción de alimentos, también tenemos que hablar de transporte. Y la feria Volvo realmente se llevó la flor conglomerando a muchos productores y a muchos transportistas que definitivamente gustan de este camión desde hace muchos años. En Bolivia, esta es la feria Volvo en su versión 2018.
nuestra segunda feria Volvo muy contento porque esta feria viene a pedido de todos los volveros bolivianos. Es una feria que la organizamos con la fábrica y el transportista se puede beneficiar de descuentos muy especiales. Tenemos repuestos hasta con el 50% de descuento. Por ejemplo, filtros, filtros originales Volvo producidos en Alemania están con el 50% de descuento en la feria. Tenemos también el lanzamiento del club Grupo Volvo, que es un club pensado para todos los volveros. Cada vez que ellos compren un repuesto, un filtro, un aceite de nosotros, van a tener automáticamente 20% de descuento. El 20% de descuento va a 15% en su factura y 5% en un club de puntos, donde va acumulando puntos y lo puede canjear. Lo puede canjear por gorras, Volvo, por chamarra, por juguete, por kit de repuesto, por kit de servicio y también por pasaje. Por ejemplo, 7000 puntos se va a Punta Cana y parte del club Volvo viene la línea de atención en ruta de emergencia y que es gratis, gratuita. En otras palabras, ¿cómo es esto? El, el camionero, el transportista está viajando. Si tiene un problema técnico en plena carretera, donde no hay nadie, él está lejos de casa, no tiene auxilio, pero Volvo dice, está lejos de casa, pero no está solo. Entonces él llama de forma gratuita, sin crédito, a este número 0800 y le contesta a un ingeniero en la fábrica en español que lo ayuda a solucionar el problema. El 80% de los problemas de los camiones en la carretera se puede solucionar por teléfono. Este año Volvo cumple 25 años de haber lanzado el icónico FH. El camión que inunda nuestras carreteras acá en Bolivia. Y Volvo decidió sacar una versión edición limitada para todo el mundo. Esta edición limitada recién debería empezarse a producir en enero. Pero estuvimos peleando y negociando con la fábrica y logramos tener una unidad acá. Llegó ayer, es la primera unidad para toda Latinoamérica. No teníamos precio, lo tuvieron que negociar con la fábrica y se lo llevaron. Tenemos tres especialistas de fábrica que van a dar charlas que son de mucho beneficio para los transportistas bolivianos. El año pasado lanzamos una pista test drive, ahora la hemos mejorado, donde el año pasado tuvimos tres camiones, ahorita tanta demanda hubo el año pasado que tuvimos que poner ocho camiones. Ah, soy muy, muy feliz porque es un evento especial. Es una, una forma de encontrar los transportistas y hablar con ellos, se, entender las necesidades. Y también la parcería con Nibol es muy fuerte. Y Nibol está, siendo, está hecho un trabajo muy bueno en Bolivia, no solo vendiendo los productos, pero también los servicios. El lanzamiento del Volar, el lanzamiento del Servicio Expreso, el lanzamiento del Club Grupo Volvo, son señales claros de la importancia de cuidar de los transportistas con las manos, de la forma que tenga mucho cariño y que le conozca a fondo su necesidad. Entonces, realmente muy feliz de estar acá nuevamente. Tercer y último corte comercial. No nos vamos sin antes invitarlos a que sigan a Santa Cruz Agropecuario a través de las redes sociales. Toda la información que se genera del sector y del aparato productivo, los precios de la soya, precios de maíz, el tema del arroz, qué va a sembrar usted en esta campaña, cómo anda el clima. Toda esa información que usted necesita para ser eficiente a la hora de producir alimento, el tema de la ganadería, los ciclos de vacunación, las zonas productivas, usted todo eso lo va a encontrar en las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario, Facebook, YouTube, Twitter y también en Instagram. Además, a través del WhatsApp usted puede... Eh, estar constantemente informado del tema de los bloqueos, de dónde conseguir una máquina, de dónde conseguir semillas y bueno, cada vez buscando la información en las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Cropstar, el tratamiento de semilla más completo. Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado. Su absorción y traslocación rápida 
protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas, con la ventaja de no ser lixiliado, manteniendo su periodo de control. Cropstar controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación. Ofrece mayor protección de las semillas en el suelo. Formulación ideal para tratamiento de semillas FS. Mayor residualidad en plántulas. Todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio. Pruebe y compruebe. Áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo. Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad. Si es Bayer, es bueno. Te presentamos 10 razones para hacer pastoreo racional guasán. Es una forma más eficiente de administrar, producir, obtener un alto rendimiento y aprovechamiento de tu forraje. Mejora creciente de los suelos y ecosistemas. Producción de kilo de carne a bajo costo. El ganado es una herramienta de regeneración. Poda el forraje, controla malezas y fertiliza el suelo. Rehidrata los suelos. Es ecológico. Produce alimentos limpios y sin agroquímicos. Máxima rentabilidad sustentable por hectárea. Paisajes hermosos, sanos y productivos. Es lo mejor en ganadería eficiente. Con TecnoCer, incrementa tus ganancias en poco espacio. Solicita tu asesoramiento a los siguientes números. TecnoCer, líder en cercos eléctricos. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario estuvo presente en el primer simposio de nutrición y fisiología vegetal organizado por la empresa Agroavanti y por la empresa Tacuaré Eventos. Veamos lo que sucedió allá en ese simposio. En este primer simposio de fisiología vegetal, nosotros realmente muy complacidos de ver la asistencia y de ver el nivel técnico que se está planteando. La ingeniera Paola Román, organizadora de este evento, nos va a comentar un poquito sobre la satisfacción realmente de toda esta gente que ha venido a presenciar este simposio. Bueno, muchas gracias, Pablito. Realmente para nosotros es una satisfacción tener aquí a nuestros colegas, a nuestros amigos, a los productores y sobre todo a los estudiantes que son temas que para ellos a futuro les va a servir. La alianza entre las instituciones como son los colegios de ingenieros agrónomos nacional, departamental, las empresas como es Agroavanti, como es Tacuaré, definitivamente hacen un solo empuje para poder llegar a un evento exitoso como este. Así es, este, hacer este tipo de evento eh, cuesta demasiado, sobre todo en la parte económica, porque hay que traer docentes de afuera, expositores internacionales, reconocidos. Nuestra vocación con, como Agromanti es poder también capacitar a los colegas y para que nuestro sector siga creciendo, siga siendo productivo. Estoy realmente agradecida con las empresas patrocinadores, con las empresas que han apostado. No, no, quiero agradecer por la confianza a Tecnomil, a Stoller, a Semapro y a Napo. El evento de aquí dos años está pensado hacerse dos días. Vamos a traer más disertantes. Hemos logrado entrar en contacto con, con otros expositores internacionales de Canadá. Eh, lamentablemente no pudieron venir por el idioma, eh, pero sí ya hemos, eh, nos hemos organizado para aquí dos años tener una traducción simultánea para darle más comodidad a nuestros asistentes. Perfecto. Felicitar a la ingeniera Paula Román con todo el staff que hay atrás, organizador, porque este tipo de eventos son los que enriquecen el sector productivo. Felicidades, Paola. Mucho éxito para lo siguiente. 
Muchas gracias Pablo, muchas gracias a ustedes por siempre apoyarnos, por siempre estar con nosotros y ustedes son la parte fundamental en este tipo de eventos porque a través de ustedes podemos llegar a otros agricultores, a otros productores, a nuestros colegas, a estudiantes y muchas gracias nuevamente. Y finalizamos con una hora de información agroproductiva. Nosotros, como siempre, con la satisfacción del deber cumplido, porque nuestros tres equipos están recorriendo las diferentes zonas productivas en busca de la información y la tecnología que usted necesita para ser cada vez más eficiente y más productivo en sus campos. Gracias por habernos acompañado y espérenos el próximo fin de semana aquí, en su programa Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro, Bayer Boliviana, Nutrifértil, Agroaxi, Semexa, Agrotrack, Intero, Montana, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia, Recauchutadora Potosí, Semapro, Plásticos Carmen, Nacional Semillas de Pastura, Tecnocer, Emerger Nace el alba, se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final intensos que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario donde nuestra gente trabaja con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario